。大熊一出手就是见证奇迹的时刻，只要卷起报纸再倒入水，你猜怎么着？漏水速度比尿床还快。原来电视上的魔术都是骗人的，都因为小夫要搞个魔术秀。死要面子的大熊想来个一鸣惊人，既然简单的不行，大熊决定来个高难度的，扣上纸箱。拿出四十米长的大砍刀，就要表演锯子切人。反正出人命那也是蓝胖子的命，吓得蓝胖子嗷的一声就逃了。蓝胖子后怕的像个二百五十斤的胖子，可又不能放任大熊不管。大熊现在能拿得出手的，也只有蒙眼甩飞刀了。可下一秒，大熊飘了。每一次跟房间的亲密接触，都让大熊痛不生欲，伸着舌头飘到了幕后黑手面前。原来蓝胖子用了超能力帽。只要戴上它，就会拥有三种超能力。第一个就是意念一物，第二个就是瞬间移动，第三个就是透视了。大熊瞪大小眼睛就要借，蓝胖子不答应。可大熊求人的粗暴手法，谁能扛得住？大熊戴上帽子，开启了修炼之路，来到厨房。赵胖的老妈让大熊拿盐，这练手的机会不就来了吗？只要瞪大小眼睛，心中默念动起来便可。老妈这面菜都快糊了。可大熊还在憋大招，盐罐终于动了。随着大熊一声大喊，盐罐选择了自爆。就在大熊以为没事的时候，格能来袭。大熊继续加强练习，已经可以移动垫子了。蓝胖子决定加大重量，可大熊已经累成狗了，只想着去厕所休息休息。这正是练习瞬移的好机会。只要想象自己与厕所间有条绳索的联系，然后用力去拉，人就会瞬移到厕所。在蓝胖子玩命的打气加油中。大熊是成功了，可瞬移的却是坐便。世上无难事，只要肯放弃。但蓝胖子又拉着大熊练起了透视。大熊瞪大小眼睛，目视远方，看到了小夫在练魔术。再定睛一看，竟然发现了魔术的秘密。大熊迫不及待的要看媳妇儿，静香这次竟然出奇的没有再泡澡。至于胖虎呢，竟然是滑稽的肚皮舞。大熊这下放心了。这一比较，原来自己如此优秀。魔术秀的日子终于到了，还没开始，大熊就被寻巢。反正就这三个字，毫无期待。大熊当然不服气，可还没说完自己的超能力，人群就都散光了。还好有媳妇儿为他打气加油。小夫家的聚会必定豪华，可胖虎却怎么都吃不到。谁让他惹了大熊呢？但媳妇儿此时却心事重重，怕自己失败。大熊发动念力，让静香的球自己动了起来。这波连牛队棺材板都压不住的表演，获得了一致好评。可小夫不服啊，毕竟今天自己才是主角呢。安雄嫌弃大熊的帽子太碍眼，大熊只好把它放一旁，却被怪盗小黑盯上。小夫刚拿出手绢，大熊就揭穿了小夫魔术的秘密。接下来的魔术，大熊也毫不留情的揭秘，胖虎也没能逃出大熊的魔咒，还没表演就被剧透。这下大熊成了众矢之的，本想好好的秀一手，可帽子却不翼而飞。蓝胖子赶忙出门寻找，可胖虎小夫已经露出了吃人的表情。蓝胖子在街上竟然碰到了小鱼干成精，顺着线索找到了小黑。大熊刚想逃之夭夭，蓝胖子带回了帽子。大熊发动超能力，让小夫两人飘了，却被误认为是两人的表演。大熊决定用瞬移收官，如果不出意外的话，要出意外了。人是进去了，衣服却没跟上。那么小伙伴们都会变什么魔术？不要走开，下集更精彩。大熊再次找到财富密码，凭借着免费的豪华自然风装修，虽小赚一笔，为何却差点把家给拆了呢？连续的梅雨天不能出门嗨，大熊觉得身体都快嫌迟钝了。说的大熊像多爱运动似的，得不到的永远在骚动。就凭大熊是蓝胖子肚子里的蛔虫这一点，就知道蓝胖子绝对能把房间改造成大自然。再加厚颜无耻的软磨硬泡，蓝胖子还真就着了道，随手一掏就拿出地面地毯。景色帐篷、树木台灯，出手相当阔气。两人铺好地毯，草坪就完成了。这还远远没完，树木台灯又幻化成茂密的大树，乐得最爱偷懒的大熊都想亲自动手了。最后再挂上景色帐篷，室内桃园就完成了。只要蓝胖子伸出小援手，大熊就能心想事成。两个小家伙躺在草坪上，沐浴着春风。可大熊膀胱一扫，这屋顶也太出戏了。蓝胖子又拿出立体投影仪。将屋顶变成了蓝天白云，这下就有大自然的味道了。不仅如此，蓝胖子还放了仿生鸟和仿生昆虫。本可以放飞自我的大自然中，却夹杂着咖喱味。大熊再次出戏，可老妈要忙着富太太聚会，总不能饿了咱家大儿子吧？老妈风光的出了门。
。还不忘把衣服晾在大熊屋里，单身有政策，下有对策，藏在背景布后不就 OK 了吗？本以为可以再次投入大自然的怀抱，可居委会大妈又来收杂费了，还有这收废品的吵闹声，有问题就找蓝胖子。蓝胖子利索地拿出小河流水瀑布，决定用水声对抗噪音，来个以毒攻毒。旱鸭子大熊二话不说就跳进了小河。为了不再被人打扰，蓝胖子直接放大招，在门口挂上景色帐篷。就连媳妇儿来了，也选择无差别拒之门外。但大熊是如此冷酷无情之人吗？当然不是。邀请媳妇儿进屋，一起来感受自家的纯天然。静香哪见过这种大场面，立马就沉浸其中。夕阳西下，萤火虫出没，点燃了俩小年轻的心。论情调这块，没有人比海王蓝胖子更懂了。可大熊还没来得及说出那三个字，蓝胖子就要出门寻找自己的真爱了。出门前还不忘警告大熊，千万别乱用道具。这反倒启发了大熊，有钱赚，傻子才不赚呢。只要十元，通通十元。你买不了吃亏，买不了上当。大熊牌自然您值得拥有。论赚钱的成功之路。大熊敢说第二，就没人敢认第一。等小伙伴们进了屋，觉得这十元花的太物有所值了。小伙伴们是玩的高兴，大熊是数钱数的高兴。小伙伴们跳入小河，就开始喃喃戏水。胖虎更是生猛，来了波大猩猩入水，效果堪比地震。大熊上楼查房时都惊呆了，安熊还随手抓虫，大熊也是无语了。这边胖虎又玩上了摔跤，来一个摔一个，来一堆摔一堆。吵闹声直接引来邻居大妈，大熊只能道歉，送走了邻居这尊大佛。这时一阵香气飘来，大熊顿感不妙。篝火晚会已经准备上了，虽然香喷喷的大餐准备了大熊的份儿，可这里毕竟是房间内。但胖虎可不允许十元巨款花的不舒心，讲也讲不过，打也打不过，大熊只能自己来灭火了。可下一秒，窜天猴都登场了，蓝胖子回来时都惊呆了，还带了个重磅消息，老妈要回来了。好不容易送走众人，两人火急火燎看着收拾。可就算再怎么努力，老妈看到的还是一片狼藉。那么小伙伴们觉得，大熊这波生意是赚了还是赔了呢？不要走开，下集更精彩。对于女人，什么最致命？那就是身高还不到两米，体重竟然已过百。这如同世界末日般严峻的问题，让老妈做了一个决定：以后家里不准有甜食。这消息对于俩吃货来说，简直就是晴天霹雳。为了保住自己圆润的身材，蓝胖子拿出了锦纸标识。大熊麻溜的拿来笔，蓝胖子写上锦纸做的事情，甜食，然后插在地上，就大功告成了。这时，老妈仪式感十足，要跟甜点做个了结。可送到嘴边的口粮，就是塞不进去。世界上最远的距离，莫过于此。道具效果如此强悍，老妈一定能瘦身成功。可大熊只关心道具能为自己做点啥。大熊的不上进再次惹怒老妈，大熊以迅雷不及掩耳盗铃之势，在老妈杀到前插好了标识。老妈刚准备说教一小时，就突然虎躯一震，硬生生把话憋回了肚子里，转身走了。果然，啥道具到大熊手里都能被他玩出花。一个学生不注重学业，成天就想睡觉，可来来回回几个回合，大熊竟然失眠了。大熊觉得一定是有人想害朕。原来是蓝胖子插了不许睡觉的标识，标识只有老虎钳才能拔出，但在大熊完成作业前休想拔出。大熊只能被迫学习。蓝胖子拿出高档铜锣烧，可就算把嘴张大到可以吃孩子，也塞不下铜锣烧。原来是大熊背后搞鬼，为了自己的快乐，两人赶紧跑去庭院里找老虎钳。这时，静香来电话了，要跟大熊过二人世界。眼看母胎 solo 要结束，大熊却突然失声了。是谁残忍阻止小学生的爱情？没想到竟然是蓝胖子。大熊一时气血攻心，连媳妇儿都不管了。可蓝胖子腿短，逃得却挺快。大熊可是个记仇的，破坏了我的爱情，我就吃掉你的点心。蓝胖子挤着笨重的身体就要往屋里冲，可却进不去。既然大熊无情冷酷，无理取闹，蓝胖子决定放大招。厕所禁止嘘嘘，大熊都快憋爆了，想要竹蜻蜓，楼梯却不让上。蓝胖子还摆鬼脸气大熊，再怎么说也不能尿裤子。大熊只能去公厕一泻千里。回去的路上，赵胖长小夫炫富，高端的模型车也只有财大气粗的小夫才配拥有。大熊可不会让小夫好过，掏出标识就开写。小夫上一秒还在吹嘘收藏不易，下一秒就大变脸，要当个散财童子，在送与不送之间疯狂转换。大熊自称活雷锋，帮小夫戒掉收藏。你就说这么好的朋友去哪找？
大熊还在想接下来怎么恶搞。蓝胖子已经杀到，就要回收标识，大熊可不会轻易放弃。插上禁止偷行标识，但蓝胖子手握老虎钳，插一个拔一个。蓝胖子刚要开启说教模式，可却发现被大熊插上了禁言标识。当蓝胖子的啰嗦进化到跟老妈一个级别时，大熊决定放大招，插上标识的瞬间，两人都不能动了。禁止动弹的标识竟然把大熊也给一起封印了。两人一直保持着这个动作，或许会维持一生，就连靠近的鸟儿也会一起被定住，这样连营救都没戏了。明明老虎钳就在手中，手却动不了。这时，天空下起倾盆大雨，大熊后悔起自己的任性，蓝胖子后悔起自己的苛刻。如果可以复原。首先要跟对方道歉，两人的想法感动了上天。随着雨水湿掉了自己，两人终于可以动了。两人互相为自己的过错认了错。可回到家，发现老爸老妈还被家里的标识封印着呢。那么老爸老妈都被什么标识禁止动作了呢？